Podczas długiego majowego weekendu odbyła się wycieczka pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na środkowe wybrzeże Bałtyku. W pierwszym dniu przyjechaliśmy do Łeby i zakwaterowaliśmy się w hotelu Wodnik. Hotel ten jest usytuowany w najbardziej urokliwej części Łeby, w dzielnicy turystyczno-wypoczynkowej i jest on otoczony kompleksem leśnym tuż przy plaży. Łeba to jedna z najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych na polskim wybrzeżu. To co wyróżnia ją od wielu nadmorskich miejscowości to jej specyficzny klimat i szerokie piaszczyste plaże z bezustannie usypywanymi wydmami. W roku 1906 na samej niemal plaży Baron Herbert von Massow rozpoczął budowę domu kuracyjnego. Po wojnie właścicielem zostało miasto Łeba. Po 45 latach eksploatacji, bez jakichkolwiek remontów, zniszczony obiekt został sprzedany prywatnym właścicielom, którzy powoli doprowadzili go do dawnej świetności i obecnie mieści się tam hotel Nebi. Na terenie gminy Wicko, zaledwie 8 km od Łeby we wsi Sarbsk, znajduje się park rekreacyjno-edukacyjny. Jest on pierwszym parkiem związanym z tematyką morza i oceanu oraz historią i kulturą Pomorza w Polsce. To jedyny i największy tego typu park, gdzie można zobaczyć pływających w basenach przedstawicielki gatunku foka szara oraz przedstawicieli uchadkowatych kontiki południowoamerykańskie. Innymi z ciekawszych atrakcji tego parku są kino 5D, dwa oceanaria czy repliki galeonów wojennych z bitwy oliwskiej. Kilka razy dziennie odbywa się wodne show, w czasie którego morskie ssaki prezentują swoje umiejętności. Thank you.
Lekarnia Stilo. W odległości 10 km na wschód od miasta Weba znajduje się latarnia morska Stilo. Jest bardzo charakterystyczną budowlą w kształcie ściętego ostro supa na 16 kątnej podstawie. U szczytu latarni znajdują się dwie galerie rynkowe i latarena, której nie ma dostępu. Opisywana latarnia pojawiła się w filmie pod tytułem Zakochanie. Ale patrzcie, jest rydma ruchowa. Była umrę. Na atak serca. A to jest. A ten domek co był pod nami. U ujścia rzeki Słupi do Morza Bałtyckiego znajduje się Ustka. Jest ona miastem portowym oraz uzdrowiskiem z dwoma letnimi kąpieliskami morskimi. Wycieczkę do Ustki rozpoczęliśmy od rejsu po Bałtyku statkiem Drago. Statek ten to replika XVII-wiecznego Galeono, która powstała na bazie wojskowego holownika. Na rufie statku znajduje się złowrogi galion, przedstawiający, jak sama nazwa statku wskazuje, smoka. Cała konstrukcja została bardzo ciekawa zdobiona armamentami i rzeźbami, które nam, szczurom lądowym, przypominać mają, że jest to jednostka piratów. Wracamy! Pustka, podobnie jak Warszawa, posiada syrenkę. Jej figura znajduje się u nasady wschodniego falochronu przy kamiennym molo z widokiem na otwarty morze. Legenda głosi, że będąc w ustce należy podszedć na szczęście biust syrenki. W związku z tym jest on już dosyć wytarty. Podobnie jak, że syrenka częściowo jest rybą, może spełnić jedno życzenie osoby, która chwyci ją za czymś. W 2013 roku w porcie w Ustce uroczyście otworzono kładkę łączącą jego wschodnią i zachodnią część. Do tej pory, by przenieść się na drugi brzeg kanału portowego, trzeba było objeżdżać port dookoła. Obecnie odbywa się to szybko i prosto, w bardzo atrakcyjny sposób. Otwarcie kładki trwa 4 minuty, otwierana jest o pełnej godzinie na 15 minut. Po przejściu przez kładkę na zachodnią stronę kanału portowego trafiamy na buty Blüchera. Bukry stanowią pozostałości niemieckiej baterii zaporowej i przeciwlotniczej. Bunkry powstały na przełomie roku 1938 i 1939. Działania wojenne przerwały rozbudowę baterii, z czasem korzystali z niej również żołnierze radzieccy, a potem popadła w ruiny. Dziś odrestaurowane bunkry zostały udostępnione dla turystów i można je zwiedzać na własną lerękę lub z przewodnikiem.
Чем пить пара, друзья? W Jarosławcu to największa atrakcja turystyczna w tej miejscowości. Plaża położona jest pod klifowym brzegiem, była często niszczona przez sztorm. W latach 80. wybudowano ochronną opaskę brzegu klifowego, co skutecznie chroniło brzeg, a także spowodowało naniesienie na plażę dużych ilości kamieni. W 2009 roku przeprowadzono kompleksowe prace mające na celu poszerzenie i ochronę plaży. I w Jarosławcu znów się pojawiła piękna, szeroka i piaszczysta plaża. Równolegle do niebieskiego szlaku turystycznego w obwodzie ochronnym Smołdziński Las biegnie ścieżka przyrodniczo-kulturowa Światło Natalii. Zaczyna się ona na parkingu Czołpino Leśny, potem wchodzi w nadmorski las, w pierwszej części wygodnie bogatą przyjemność, bliżej wydruk staje się bardziej suchy i oszczędny brun. Po przejściu lasu zobaczymy widok na pierwszą piaskową wydmę. Dopiero po wdrapaniu się na nią zobaczymy wielki obszar piaskowej pustyni. Idąc szlakiem wytyczonym wśród piasków, kilkukrotnie będziemy mieli okazję wdrapywać się na piaskowe góry z oczekiwaniem, że z następnej zobaczymy błękit morza. Jesteśmy nadal na wydmie czołpińskiej, która się na spuściera jeszcze trochę. I piach? Jak ktoś się otarł, to tam mamy 7 kolorów, 3 niebieskie. Po przejściu piaskowej pustyni docieramy do plaży. To jedna z ładniejszych plaż nad Bałtykiem. Szeroka, piaszczysta, z łagodnym zejściem w morze. W prawo brzeg morza doszlibyśmy do Łeby, ale udając się w lewo w kierunku rowów, po około dwóch kilometrach dotrzemy do małego drogowskazu kierującego na latarnię morską Czołpino. Będziemy teraz wdrapywać się na jedną z najwyższych wydm, na której szczycie została wybudowana latarnia. Latarnia Czołpino jest najbardziej oddaloną od skupis ludzkich tego rodzaju budowy. Wybudowano ją w XIX wieku na najwyższej okolicznej wydmie w odległości około 1000 metrów od brzegu. Wieża latarni ma wysokość 25 metrów, zbudowana jest z czerwonej cegły. Znalazłszy się na terenie latarni morskiej, można podziwiać piękne widoki, rozciągające się na ruchome wydmy oddzielające jezioro Łebsko od morza. Ta latarnia wystąpiła w filmie Hans Kloss Stawka większa niż śmierć. Jesteśmy w Skansenie w Klukach. Skansen w Klukach utworzono w roku 1963, aby zatrzymać w pamięci ginącą kulturę słowińców, ludności zamieszkującej tereny nad jeziorami Łebsko i Gardno. 
Historia z Kansenu zaczęła się od muzealnej zagrody słowiskiej. Składała się ona z rodzinnej chałupy mieszkalnej, dwóch budynków inwentarskich, stodółki i studni z żurawi. Wówczas we wsiach słowińskich chaty ryglowe były codziennością. Jednak z biegiem lat wsie zaczęły się wyludniać, a budynki popadać w ruiny. Miejscowe władze nakazały ich wyburzanie. W latach 70. muzealnicy ze Słupska postanowili ratować dziedzictwo kultury słowińskiej. W rezultacie pozwolono na przeniesienie do skansenu kolejnych sześciu zagrad. Była to XVIII-wieczna chałupa Szarloty Kluk i dwie inne zagrody z Kluk. Chałupa z Żoruchowa oraz zagrody ze wsi Kluki z Żeleskiem. Odwiedzając to muzeum ma się wrażenie, że czas stanął w miejscu. Chatka rybaka. No i jest tam Tutaj mieszkali statkowie. Chodzimy tam, 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 to to wszystko jechało na bok i można było to sobie spokojnie powiększyć. Tam mamy stolik taki bardzo charakterystyczny, tutaj święty obrazek do góry oczywiście i jest to tam gdzie się pani... Tam pani pokazuje, jak to się kiedyś klasowało. O, proszę bardzo. Tam zresztą można ktoś z pani podejść i przećwiczyć. Tam o tym, jak znalazł, na umiejętności. Tylko tak, no sprzętu nie mamy. Tak. A to stolarza po kroli zrobi. To no zresztą może jak dłużej posiedzi też to zarycie. Robi internetu na Allegro, się wszystko kupi. Tu jeszcze oprócz tego, co pani ma na wierzchu, ale to jest fajne. Nie kładziemy się pod pierzynę. A jak? Zamek w Darłowie Zamek zniósł Bogusław V w drugiej połowie XIV wieku. Zamek został zbudowany w ciągu 20 lat i był na tyle okazały, że otrzymał szacowną nazwę Zamku Książąt Pomorskich. W zamku turyści mogą zobaczyć zabytki pomorskiej sztuki ludowej, zabytkowe rzeźby drewniane. W sali rycerskiej znajduje się ekspozycja sztuki sakralnej. Z 
znalazło się również miejsce dla sztuki współczesnych artystów. Rycerska. Sala balowa. To się nie wykupi, proszę Państwa, bo ten spędza tam cały dzień. Bardzo fajna sprawa, bo ma się tutaj za darmo. Także na nawia. No chyba tak jak się tutaj spędza, nie? I proszę Państwa, 21 lat temu moja córka ma się w pięknym drugiej słówki w Belonie, w sieci duże wojskowym, brali tutaj w grupę dzisiaj z sobą, zgodnie żyją, się sobie też wizją dotarła. Ścieżka przyrodnicza Gałoźnia Mała została wyznaczona w samym sercu Parku Krajobrazowego Dolina Supi w miejscowości Gałoźnia Mała położonej w odległości 35 km od Słupska na trasie motarzyno kołczy Głowy. Długość ścieżki wynosi 4 km, a czas przejścia to od 1,5 do 2 godzin. Na jej trasie spotkamy różnorodne elementy środowiska przyrodniczo-kulturowego parku, takie jak osadę średniowieczną, stary zabytkowy kościółek z 1887 roku, elektrownię wodną z 1914 roku, bogactwo chronionych roślin i zwierząt, oraz przepiękne formy terenowe wyerodowane przez rzeki i strumienie. Ze względu na znaczną różnicę wzniesień i stromę zejścia ścieżkę dodatkowo wyposażono w barierki i poręcze oraz schody. W miejscach przejścia przez wodę znajdują się mostki wraz z poręczami, 
a w miejscach grząskich i podmokłych kłapki. Chuczka do wielkiej kamienicy. Gałoźni małej znajduje się najpiękniejsza i największa elektrownia wodna na Słupi. Malowniczo położony obiekt, który swym wyglądem przypomina zamek na wodzie, został zniesiony w roku 1914. Wtedy to rozpoczął się pierwszy etap budowy, którego efektem było zamontowanie turbin i generatorów. Cały kompleks oddano do użytku w roku 1920. Ze względu na zastosowane rozwiązania technologiczne, elektrownia w gałąźni małej była największym i najnowocześniejszym obiektem w północnej Europie. Potęgę budowli ukazują potężne rurociągi doprowadzające wodę do budynku siłowni, których różnica wysokości między wlotem a wylotem wynosi 36 metrów. Zastosowane rozwiązania techniczne były wzorem do budowy podobnych obiektów na całym kontynencie. Do dziś pracują turbiny i generatory zainstalowane blisko 100 lat temu. Po pobycie w gałąźni małej udaliśmy się do Słupska. Znajduje się tam kościół świętego Jacka. Został on wzniesiony w stylu gotyckim w XV wieku. W świątyni znajduje się wiele zabytkowych dzieł sztuki sakralnej, głównie barokowych. Ołtarz, ambona, czy też płyty nagrobne przedstawicieli dynastii Gryfitów i Kroń. Szczególnie wartościowym zabytkiem kościoła są bardzo bogato zdobione barokowe organy, które prawie w całości zachowały się w oryginalnej formie. Przez wzgląd na unikatowość instrumentów w skali europejskiej w świątyni odbywają się rokrocznie festiwale organowe. Organy oraz epitafia Anny de Croy i swój własny fundował biskup kamieński Ernest Bogusław de Croy. Barokowe epitafia posiadają wysoki kurs rzeźbiarski i są jednymi z nielicznie zachowanych epitafiów członków rodziny książąt pomorskich. 4 lipca 1977 roku grupa wyznaczanych robotników odsłoniła wejście do krypty, w której pod koniec XVII wieku złożono ciało Anny de Croy i jej syna Bogusława z rodu Gryfitów. Po odsłonięciu krypty ówcześni pracownicy muzeum otworzyli trumny, w których poza doczesnymi szczątkami zachowały się elementy stroju, a także biżuteria. Zachowanie wnętrza trumień było sensacją. Po starannej renowacji piękne barokowe trumny książąt wraz z sarkofagami od 1978 roku eksponowane są w leżącym tuż obok kościoła Muzeum Pomorza Środkowego. Oni się tu kremowali, bo by się złowił, zanim go żeby się 
centralnej części miasta znajduje się ratusz, w którym góruje masywna wieża zegarowa przykryta cebulastą kopułą. Elewacje budynku, a zwłaszcza główna, rozmaicone są wieloma detalami architektonicznymi i dekoracją plastyczną. Główne wejście prowadzi do bogatej zdobionej ziemi z kamiennymi schodami. Nad drzwiami znajduje się witraż wypełniony ornamentami roślinnymi z herbem miasta i datą powstania ratusza 1900-1901. W nocno-wschodnim narożu drugiego piętra znajduje się najbardziej okazała i reprezentacyjna sala posiedzeń nr 211. Wystrój sali został zachowany w całości. W środku zwisa potężny metalowy żerandol na planie koła. Wszystkie okna wypełnione są witrażami. Autorem witraży jest Albert Ludwig. Jednym z elementów słupskiego ratusza jest 56-metrowa wieża, na którą prowadzi 180 schodów. Na szczycie znajduje się taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę miasta oraz dolinę rzeki Słupi.